A permissão ela foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira. No entanto, o novo texto não reconhece a advocacia como atividade essencial, mas, garante, mas permite aí o deslocamento em razão da atividade advocatícia quando necessária a, pres a presença do advogado para a prática de ato ou cumprimento de diligências necessárias à preservação da vida ou dos interesses de seus clientes. Os atendimentos realizados em escritórios continuam vedados, continuam aí proibidos, mas mesmo que com hora marcada, certo? Mas no caso, o que é assegurado com esse novo decreto é a comunicação presencial com os clientes que estejam presos. Reforçando, é, não está liberada né, a atividade advocatícia dentro dos escritórios, né, não está liberado aí o atendimento ao público. Né, o que é garantido por esse decreto é a comunicação presencial com os clientes que estão presos. Né. Antes, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Ceará, tinha solicitado aí ao Estado o reconhecimento das atividades de advocacia como essenciais. Segundo o presidente da instituição, o Erinaldo Dantas, o governador tinha sinalizado aí de forma positiva é, esse pedido, mas disse que não é possível liberar nesse momento o atendimento ao público dentro dos escritórios.